，我发现一个奇怪的现象，似乎很多患有意识症的是黑人，至少在我看到这些案例中是这样的，而且是吃的千奇百怪，什么沙子、肥皂、洗衣粉的。难道黑人的胃比我们更强大吗？当然，我并没有任何歧视的意思，只是单纯的说现象。娜塔莎是位爱美的女士，注重保养，经常做面膜。但是他却因此迷恋上了吃面膜粉。七年来，他一直不间断地吃，每天至少吃一盒，最多时达到一天两盒。在过去七年，他吃掉了将近半吨的面膜粉。不得不说，他的肠胃是真的好啊！我每天吃正常食物，还稍不小心就肠胃不舒服呢。他竟然七年都没事，看他的样子，完全是在享受面膜粉。他用面膜粉就着薯条吃，配着啤酒喝，这完全是把面膜粉当做美食来享受了。就像爱喝酒的人拿咸菜也能当下酒菜一样，他每次做面膜时都会忍不住舔脸上的面膜粉，有时候边吃边和男友聊天，弄得口吐白粉，不知道的还以为吃到啥呢。他不仅在家吃，开车时面膜瘾上来了也会吃几口再继续。他说如果不吃就没法继续开车了。上班时也吃，顶着同事异样的眼光，在办公桌前大快朵颐。但是娜塔莎也不是没有顾虑。由于他长期吃面膜粉，他的小儿子也受影响，也很想吃。但是面膜粉通常都含有铝和钛，会影响肾脏和神经系统。娜塔莎害怕影响儿子的生长发育，并不想让儿子吃。他的好朋友并不知道他痴迷面膜粉。今天他们相约一起去做美容，在美容院，娜塔莎又在舔脸上的面膜，朋友都被他惊掉了下巴。他决定不再隐瞒了，把自己痴迷面膜七年的事和朋友说了。朋友认为这很疯狂。并表示不能够理解。娜塔莎说：“虽然他们都不能理解，但是面膜粉是真的好吃。”她的男朋友也非常担心她的健康。今天他们相约在餐馆，郑重其事地沟通这件事。起初，娜塔莎坚持吃面膜粉对自己没有什么影响，尽管已经吃了七年了，但她现在依然很健康。她也很信任她现在使用的品牌，她觉得自己不需要去看医生。男朋友的深情告白，表示想和娜塔莎共度余生，虽然现在还没有出现健康问题。但在造成终身影响之前，他希望娜塔莎去看医生。娜塔莎终于松口了，同意去看医生了。在医生面前，他还是忍不住吃了一口。医生也是列举了各种吃面膜粉的害处，像便秘、肠绞痛、肠梗阻、消化系统损坏等等。因为这东西吃进去容易，排出去就不那么容易了。看娜塔莎的表情，他应该也感觉害怕了。最后，医生给做了 X 光检测，检测显示啥事没有。可是医生说，虽然现在还没出现问题，但也必须停止食用面膜粉，因为早晚会出问题的，很有可能会因此丧命。在医生的强烈要求以及亲人朋友的劝说下，他最终决定减少食用面膜粉的量，由之前的一天一盒减少到两周一盒。小白也为他捏了把汗，看到那些粉末一口一口的塞进嘴里，我都开始肠胃不舒服了。不过娜塔莎能为了自己的健康和不辜负所爱之人的期望，从而决定改变自己，这也是一个好的开端。毕竟人活着并不是完全为了自己，也得为爱自己的人以及自己爱的人着想。好，今天的视频就到这里了，关注白夜有梦，我是小白，咱们下期见喽。